，南朝末年，太子和大皇子两党争权。在异姓王爷萧岭州的筹谋之下，太子一党日益强大。萧岭州功高盖主，引太子猜忌，太子派九皇子秦彻入驻萧王府，阻其插手朝政。秦彻欲位两全，到文书藏于望月楼。人了吗？看你就是太不像人了。哎呀！哦哦哟！稀客呀，王爷怎么来这种风月场所了？秦车，交出来吧。什么呀？这可是官府往来的文书，你这么藏起来，可能不妥。万一是南方水患之事，若是处理不当，王爷呀，这天大的事儿也用不着你急着一时，你可真得好好放松放松。我不喝酒。你这个人真是不解风情，喝酒误事。那这样吧，你把这杯酒喝了，我就告诉你，文书藏在何处。醉生梦死是一场，欢欢喜喜又一生啊。秦彻，周周，你昨晚好奔放啊！你们出去！你还记不记得你昨晚和那两个姑娘？昨晚到底发生了什么？还是梦？团团圆圆，你们给我回来！叫两个姑娘到房里来。还不快去！哦，是是是是是是。文书在哪儿？又是文书。总得给你找点事儿，一心扑在朝政上。最终还不是没有好下场。好好躺着，直到他醒来，听到没有？该发生的都发生了，你就跟我胡闹吧。喂。是真的，王爷，南荒刺客会在今晚行动，目标是太子
，找到他们的埋伏点。太子殿下，不是不让您管这事儿吗？萧灵州，我用不着你这个异姓王爷，劳心费力的弄这些事情。此事事关你的安危，我不能不管，不让他知道便是。去吧。萧灵州，你本可余生无忧，又为何自陷险境？你知道吗？很多时候，我羡慕你的活泼，羡慕你的无忧无虑，可身处乱世，又怎能独善其身？既如此，我陪你。刘皇子，王爷只是皮肉之伤，未伤及腹内，已无大碍。但因终日操劳，引发旧疾，仍需静养。那。送客，抛去心中思虑，自然药到病除。切记，切记。今日若非我及时赶到，后果不堪设下。哎、太子并不在此，我们快去救殿下他们。先离开这儿。此事千万不可告诉太子。为了太子，你何至于此？我辛辛苦苦从山上摘的竹笋，是不是你给我偷了？哎，不是不是，真不是我，也怪我了，没有及时阻止圆圆。圆圆，你把我的竹笋还给我。谁偷拿你的破竹笋了？恶女人！滚滚，圆圆她真不是有意的，她真的不是。看看你给我闭嘴！哎，我的竹笋啊！王太医吩咐要静养，没事儿，你躺着别动，没事儿的。我看不像。躲什么躲？多大的人啊，害怕吃药？你确定这是药吗？没药吃了，我就给你蜜饯吃，好不好？嗯。哎，三哥，王爷他还病着呢。他这几日总是卧病在床，难道是喘症发作？是朝政之事过于劳累吗？还不是七夕那天晚上。王爷他留恋于烟花之，他怎么会去那种地方？嗯，说，三哥有所不知，王爷他全是为了两姑娘，情之一事最难自禁。两姑娘，嗯，两姑娘，虽是烟花之地，心里却不是风尘之人，与王爷倾心相许，不料。纵欲过度，哎，三哥，三哥，此事千万不可告诉太子。萧令州，你可别怨我，是你不让我告知太子的。太子殿下，病了一场，倒学会多礼了。躺着别动。病了多久了？没多久，想来不是很严重，就没有派人告知你。也是，很多事你从来不告知我，枉我还担心你一场。都是老毛病了。太子殿下无需担心，你总是政务缠身，难免烦闷，引疾易发。不过，听闻你最近看上两个姑娘，两个姑娘
，找个合适的机会把他们收了吧。王爷难得如此风流，殿下，您一定是误会了。哦，是吗？好好照顾自己，好好休息。我会让人好生照顾你的，走吧。秦彻，你个没良心的，还要不要我好好养病？王爷，这都是九殿下给你送来的。呃，他说您大病初愈，需要补补。来来来，姑娘们，九殿下吩咐了，今晚一定要伺候好王爷哦。这是要闹哪呀？王爷，这两姑娘也是九殿下给你买的。啊，王爷，这是咱们王府当月的账目。王爷，王爷，王爷，带着你的两个姑娘出去。王爷，出去，好可怕、啊。嗯，好可怕、啊。嗯，灵州啊，你这大病初愈，切莫生气啊！你住我府上，吃我的，用我的，花我的，不知节省，还买两个姑娘，还不是太子的意思？让他俩替你泄泄火，泄火，这分明是让我上火呀！你不喜欢啊？好啦，你放心，我会处理好此事。还有那些，哎呀，我这不想给你补补身体吗？府上的银子照你这么花，很快就花没了，我们就要去睡大街了。哎，不至于，不至于，我还叫人在江南给你买了块地，买地有何用？你以后就明白了，跟王府差不多大，一百多亩。你说什么？也没花多少银子，几万吧。你还是去睡大街吧。哎哎哎哎哎哎哎！大白天让我上哪儿去啊？殿下，咱真要睡大街吗？我就算了，可您这金贵之身，走。谁？来人，拖出去！哎哎哎哎哎哎！不让我住府里是吧？信不信我把文书烧了？哎呀，别急，别动，别急动我，别动我，别急，过来。我替你看了，里面说的两广之事与你并没有什么干系，你不看也罢。南方水患，两广暴动这么大的事儿，我现在才知晓。你要是再这么胡闹，王府便容不下你。哎呀，这并非我本意。哎哎，你们谁推的我？你别怪滚滚，他只是没站稳而已。明明是圆圆先在此偷听的。别打了！你瞎说，明明是你，你瞎说啊！好了，别闹了，出去吧。走走走。
听众，我，你也出去。见过太子殿下。嗯，你给我过来。你，谁安排你南下的？你知不知道两广暴动是因为什么？殿下如何知道我的决定的？是，你回答我的问题。文书上记载，两广暴动是因为水患。可我觉得并没有这么简单，所以才想着亲自去查看。你还亲自去查，还知不知道天高地厚？殿下，你可知道大殿下敛财的去处？你的意思是，若大殿下私自敛财，在南方养兵的事情被发现，那殿下又当如何？你才多大年纪，才经历多少事？你这么做，就不怕引火烧身吗？今夏南方水患。在民暴动，若是我不去，百姓的公道谁来给？若是别人去了，百姓得了公道，那大殿下的事该当如何？林州。你告诉我，你做这些是为了我吗？都是为了黎民百姓。三哥放心，这你可不能吃、啊，这是酒店下给王爷准备的。参见太子。你吃了？嗯。哎，你吃了哪个？你快吐出来！我没有偷吃。哎，那里面有。哎，圆圆。将密函交到林将军手上，千万别让外人看见。是
放下，怎么对得起你叫我流氓呢？<笑>你又踩我！踩你怎么了？我还想非礼你呢！<笑>你长得那么好看，让我非礼一下怎么了？那我先走了，我先走了。吃了我的合欢散，纵欲一整夜，看你怎么还有精力安排南下的事物。怎么这样看着我？嗯，你好看。等等，我这是怎么了？你怎么了？你怎么了？你是不是又下药了？我听唐公子说，我们听见摔盘的声音就要进去呢。走，咱们进去。可是我怕，怕啥？有我。你们出去。是啊，是。哎，你看，你看，你看那边。你你你你你你别这样，叫人看见可不雅观。扒下来，扒下。他们有三个人，你不懂，这大概就是王爷府的情绪。看着王爷府，也太奔放了吧！放开我呀你！走走走走走。裤子。我来帮你。放开我呀你！别把我裤子。秦城松口！对不起，解药在身上吗？啊！别碰我！我拿解药。别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别林将军口信，王爷此次便衣南下，他也不方便出面，以免兴师动众，便派亲信告知南部军队首领。他们自会领兵镇压暴民，剩下的就交给王爷你了。好，替我谢谢他。是。王爷您便衣南下，如若不想兴师动众，兵马护卫。需安排在城外不起眼之地，您一出城便会有人接应。瞧这空空荡荡，安安静静。你怎么来了？我是来将功补过保护你的。小心！嗯，一定是有人调动了兵马。关键时刻还是得英雄救美啊！都什么时候了，还嘴贫？殿下，你们先走
，没事，不用扶我，我可以走。别说话，我先帮你报答伤口。这位患者是，父皇本意交由秦叔处理，可你偏要插手。我这么做不光是为了他。你为何就不能好好当一个闲散的王爷呢？若是太平盛世，我便当一世闲散的王爷也无妨的。之前我这么做，就是不想让你为了秦叔以身犯险。原谅我好不好？<笑>别说话了，我不怪你。你看这，世事慢随流水。算来一梦浮生，云愁啊！假如有一天，我们可以远离这朝堂纷争，漂泊也好，流浪也罢，我只要你平安。啊殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，你怎么了？苦丧呢？我还没死呢。对不起，殿下，皇上来晚了，皇上后悔了。我们回府。殿下，你这要出什么事儿？皇上可怎么办啊？早晚把你毒哑。不要，我不要上，不上怎么行？你别动，我来上。我不要你上，我轻点，厚点。真的吗？当然是真的。啊，轻点儿，别上了，快来来来啊！你骗我，好疼啊！我已经很轻了。圆圆，你说他俩又在房间干啥呢？这孤男寡男的。主子的事儿咱们别管。可是光天化日之下、啊，又不是第一次了。哎，那我这东西还要不要送啊？着什么急呀、啊？等他们完事了再去吧、啊。我都亲自给你上药了，还想怎样？王爷，查到什么了？七夕当夜，刺客的目标除了太子，还有您。此时太子是否知晓？怕是早已知晓。你现在可是跟着太子上了一条船，大皇子还能放过你？活着真不容易。除了此事，还查到了什么？城外的刺客和七夕当夜的刺客出手方式一样。辛苦你了，先下去吧。是。大皇子果然还是不想放过你。日后多加小心。药里有些助眠的东西，你喝了以后先睡吧，我看你睡着了再走。听说南边派了一小支军队入驻两广，报名需要由官兵压下，但事由查清后，方可给百姓一个交代。萧领州，谁让你瞒着我插手兵部的？殿下放心，此事若非陛下知道，全由我一人负责。你，我该说你什么好？殿下还有什么事吗？听闻我那九弟受了伤，他爱闹腾，在外与人发生争执，免不了小打小闹。此话当真？他那品性，殿下还不了解
你在看什么？没想到啊，一向清心寡欲的王爷，居然有如此雅兴。误会。好了，知道了。你好自为之。秦彻，你真的是。殿下，公子，当心啊！您这伤才刚痊愈，就来这望月楼，万一被王爷知道了，该如何是好？可奈，你帮我把一件东西扔出去。哎，公子要扔什么？你，好嘞。公子，真不是我啰嗦，您要爱惜自己。九公子。您来了，九公子，要点什么？九公子，老规矩，好嘞，三壶米酒送到雅间儿莫要生出不该有的念。没有人会知道的，那是因为知道的人都死了。太子殿下放心，待我稍加整理，便能坐实大皇子的罪名。郡州，你不必亲自做这些，愿为太子殿下效犬马之劳。
Good job. If there is a coming, I am not a king. You are not a king. <咳>事已至此，便罢了。总之，你自己多加小心。回来了。王爷，您还没歇下，身上的伤痊愈了吗？就求王爷饶，还不是为了给你和三哥腾地方？那日我与他是为了交谈正事，未想到他会如此。无需解释，我明白。嗯，望月楼的姑娘，好看吗？姑娘，我就是去讨杯米酒喝罢了，哪留意什么姑娘？嗯，你这总是吃喝玩乐，可不是长久之计。不如这样，日后你陪我一起阅文书吧。嗯，不不不，我这辈子就是靠荒唐活着。嗯，这样，你陪我阅一次文书。大皇子近日要领兵南下。嗯嗯嗯，娘，开饭了吗？坐回你原来的位置。近日为何如此嗜睡？令中啊，你有所不知，曾在问时上，有一种病症叫嗜睡症，此症极其罕见，几百年来。才不过遇上几例。你患有此病，这患有嗜睡症的人，刚开始看起来与常人无异，随后就会终日昏昏欲睡，一闭眼就能睡上一天一宿。再往后呢？再往后就会落入长眠，少则三五十年，这多则吗？多了是多少？听闻是六十六年。这嗜睡病嘛，我看你就是懒病，不爱读书小队别跑！滚滚滚哪儿去了？人呢？哇，这速度，上下厉害啊！好在不是命。像你这般遮拦玉树、遮仙室的人，本该轻歌换酒，无忧无虑的度过此生
，你没事吧？没事就好，看看账簿有没有遗失的。今日怎么换了一种熏香？府里的香料所剩不多，命人却采购了一批新的，今日才刚换上。可是，这是一种迷香。王府虽不比宫里戒备森严，但也不是任何人想进就进、想出就出的。若不是，你是怀疑此人一直在王府里？站住！别跑！你究竟是谁？不可能是你。如今府内上下都是交由圆圆来处理。圆圆，属下无能，未能将人追回。你的武功明显在他之上，况且他还中了我的噬魂散。莫非殿下，王爷，我在府里找了一圈都没有找到圆圆，但是我发现了这个。难道他真是大鹏子的人？他肯定有情不得已的苦衷。哎，哎呦，你干嘛呀？快放开我！哎呀，你怎么受伤了？我去给你拿点金疮药。不用。圆圆。你的眼神骗不了人。我，你走吧，别再回来了。我我不是有意忙你们的。我明白，身逢乱世，身不由己。无论你什么身份，无论你是谁派来的，平安就好。罢了，吩咐下去，把这个箱子送到宫里。是。哼，账簿白纸黑字，记录着大皇子敛财的证据。谋反之心昭然若揭，现他已被圈禁，三哥为何这副模样？萧岭州私自调兵，父皇非但没怪罪，反而给了他更多的兵权，让他方便调兵。如今，他还可以与林将军一起掌管兵部。父皇只是派他跟随林将军学习，况且这次他可是立了大功。不光奖赏他，也是情有可原。这皇恩，未免也太过浩荡了吧？我明白你的担忧，他可从未想过邀功，还一心一意待你。三哥将来可千万别忘了他的好才是。你开始替他说话。我将你送入王府，是为了阻止他再立朝政，你可曾做到？三哥，这是何意？或许你们在谋划些什么？三哥可曾听过一句话：“人心最可怕处，无外乎无中生有，以己夺人。”
引起陛下的猜忌。那不如王爷入住东宫吧。只要我一拢，一捏，你就再也牵不了我一魂一魄了。只要。为了你，这么做值得。殿下，你真要走啊？萧王府我是待不下去了，可是王爷那边，想离开便离开吧。王爷，你怎么？你若是如你三哥懂我半分，便不会如此任性。我确实不懂你，我也不如他。若是你有更好的去处，你便去吧。好啊，我这就走，我让你永远也寻不到我。我不会寻你。团团，我们走。殿下，人家都下逐客令了，还留下干嘛？殿下，我们去哪儿？离京。您这是何苦？或许你们在谋划些什么？三哥可曾听过一句话：“人心最可怕的，无外乎无中生有，以己夺人。”秦叔的疑心不可估量，稍有不慎，或许会有生命危险。还是不要牵扯他。殿下，这是您要的，藏在龙床底安阁的东西。皇上呢？皇上喝了药，便昏昏沉沉的睡过去了。属下便托人取了过来。下去吧。是。为什么父皇的床下会有领州母亲的画像？萧领州私自调兵，父皇非但没怪罪，反而给了他更多的兵权，让他方便调兵。如今，他还可以与林将军一起掌管兵部。难道父皇待他这般好，都是有缘由的？萧领州他到底是不是老王爷的儿子？难道他真的是皇子停兵。是。殿下，您相思，若真是这么做，萧王爷便再也无回旋的余地了。王爷，您手握兵权，又深受北京爱戴，这功高过主，可是大忌呀、啊！安排下去。王爷不好了，您滥用兵权，意图谋反的谣言已传得满城皆知。这莫须有的罪名，终究还是被坐实了。皇上有令，将意图谋反之人监禁，秋后问斩。王爷，有罪了。慢着。
你为何不辩解？还有什么好辩解的？道不同不相为谋，在一起能有什么好下场的？不过是当局者迷罢了。你若是不掺和那些事，怎会有如此下场？太子殿下还想让我怎样？你可曾后悔？从未。都到什么时候了，你还不肯对我说句真话吗？你们这些胸怀天下的人，都这么薄情吗？你来干什么？我与王爷多年共患难的交情，难道还不能来送他一程？萧岭州，我来送你了。江岭州，我来送你了。我倒要尝尝，令九公子心心念念的米酒，究竟是何滋味？哼！世事慢，随流水，换来一梦浮生。嗯、会不会有一天，可以远离朝堂纷争？赵普也好，刘郎也罢，你还记得“行泪难入酒，余生不知忧。生起不逢时，何处不逢生”。停车，不可能。可能不能如果还有来生，我想把身上压的家国天下全部抛给你。不再思之望之，不
敢相亲。王后世间风刀双剑，由我尽替你挡了。这一生一世，只一人，哪怕不要这三生六水的万里黄土。风月不知，人事改呀。差五，就将我的酒换成茶水。时间不多了，我就拖着秦叔，你赶紧去棺材里把萧岭中弄出来。罪过，罪过。时间不多了，这药只可以让人假死六个时辰，你再耽误，躺在棺材里的就是你我，明白？这茶是我好不容易寻到的，不可浪费。我的酒呢？酒这东西多喝无益，且劳形伤身。我问你，我的酒呢？到了。你，那我就把你的茶给倒了。哎哎，还记得去年殿下和王爷也是这样站在湖边，只是身边的人不一样了。你说，圆圆去哪儿了？等等，院子里的树下还有两坛酒，果然被你藏起来了。哎，既然你藏了我的酒。那就罚你陪我放灯。